నమస్కారం వెల్కమ్ టు రుజులు డాట్ కామ్ క్యాప్సికం మిల్ మేకర్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం క్యాప్సికం మిల్ మేకర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియా పొడి జీలకర్ర పొడి కారం ఉప్పు పసుపు ఉల్లిపాయలు సో కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసారు ఏంటి ఇంకా లేట్ చేయకుండా రెసిపీలోకి ఎంటర్ అయిపోదామా సో ముందుగా మనం యాక్చువల్గా ముందుగా మనం మన దగ్గర ఇక్కడ త్రీ క్యాప్సికమ్స్ ఉన్నాయి సో వీటిని కట్ చేసుకుందాం సో దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసేసి జాగ్రత్తగా లోపల ఏదైతే సీడ్స్ ఉందో దాన్ని తీసేద్దాం మనం ఎందుకంటే ఇందులోనే స్టఫ్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఇలా చేసేసుకోవాలి అంతే సింపుల్ సో ఇలా చేసేసుకున్నాం చాలా సింపుల్గా ఉంది సో అలానే ఇంకో దాన్ని కూడా చేసేద్దాం మనం మూవీస్లో కానివ్వండి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఇవి చూసే ఉంటాం కలర్డ్ బెల్ పేపర్స్ ఆర్ కలర్డ్ క్యాప్స్కమ్స్తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఎలో రెడ్ గ్రీన్ కొంచెం ఏంటంటే బేస్ మీరు చూసుకోండి ఇలా అంటే నించునేలా ఉంటే బాగుంటుంది సో అలా మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ డిష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం బేస్ క్యాప్సికం దీని నించునేలా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట లుక్ నా దగ్గర ఒకటి నించు ఉంటుంది ఒకటి పడిపోతుంది అనమాట అలా వచ్చేసాయి ఏం చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఇవి రెడీ అయిపోయాయి మనకి ఇక్కడ పెట్టేసుకుందాం స్టవ్ వెలిగి చేసుకుందాం ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత చెప్తా నెక్స్ట్ ఏమేమి ఏమేమి వేయాలి ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి ఇవి వేసేద్దాం కొన్ని గ్రీన్ చిల్లీస్ కరివేపాకు సింపుల్ ఈజీ అండ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ ఆనియన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇవి ఫ్రై అయ్యే లోపల మనం ఇంకో స్టవ్ పెట్టేసుకుందాం అవన్ ఉంటే మీరు బేక్ చేసేసుకోండి అవన్ గినక లేకపోతే ప్యాన్ తీసేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసి ప్యాన్ మీద లెట్ బెట్ ఆఫ్ ఘీ ఏదైతే మనం క్యాప్సికం తీసుకున్నాం కదా దాన్ని ఇలా కప్ లాగా చేసేసుకున్నామో దాన్ని ప్యాన్ మీద పెట్టేసుకుందాం అటు ఇటు అన్ని వైపులా దాన్ని కొంచెం కుక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం క్యాప్సికం పచ్చివాసన పోవాలి కొంచెం అవి కుక్ అయితే సరిపోతుంది సో దట్ మనం ఏదైతే స్టఫ్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు కంప్లీట్ క్యాప్సికం తినేసేయచ్చు అనమాట అండ్ క్యాప్సికం ఎప్పుడైతే మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తామో ఆ టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే మనం స్టార్టర్స్ బయట ఆర్డర్ చేసినప్పుడు బాక్స్ షేప్స్లో కట్ చేసిన ఆనియన్స్ క్యాప్సికమ్ ఉంటాయి అవి ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ కొన్నిసార్లు ఏదైతే మెయిన్ స్టార్టర్ ప్రాన్ కానివ్వండి ఆర్ ఫిష్ కానివ్వండి మటన్ కానీ ఉంటుందో అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇందులో మిల్ మేకర్ వేసేసుకుందాం అండ్ మిల్ మేకర్ పచ్చివాసన పోయే వరకు కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా ఆయిల్లో కొంచెం అది కూడా టాస్ అవుతే బాగుంటుంది సో మిల్ మేకర్ బదులుగా మీరు పన్నీర్ వేసుకోవచ్చు చికెన్ వేసుకోవచ్చు మష్రూమ్తో కూడా ఈ స్టఫింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లోపల క్యాప్సికంలో మంచిగా కుక్ అయిపోయింది అండ్ ఫ్రైడ్ క్యాప్సికం ఆయిల్లో బాగా కుక్ అయిన క్యాప్సికం టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది పైన సాఫ్ట్ క్రిస్పీగా ఓకే ఒక క్యాప్సికం అటు ఇటు బాగా కుక్ అయిపోయింది దీన్ని తీసేసుకొని 
బౌల్లో పెట్టేసుకుందాం డైరెక్ట్గా ఆయిల్ లేకుండా మీరు ఫైర్ మీద అంటే స్టవ్ మీద ఫ్లేమ్ మీద కూడా చేసేయచ్చు ఇందులో కొద్దిగా పసుపు కారం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి ధనియా పొడి జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత కొన్ని బటాని సో ఓకే దీన్ని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కావాలైతే దీంట్లో కొంచెం జ్యూసీనెస్ కోసం మనం టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాగా పట్టుపట్టు అంటున్నాయి క్యాప్సికము నన్ను స్టవ్ నుంచే పారిపోయేలా చేస్తున్నాయి సో ఒక లిడ్ పెట్టేద్దాము సో దట్ ఇది కొంచెం కుక్ అయ్యే వరకు సో ఇప్పుడు దీని సంగతి ఏంటో చూసేద్దాం ఇదైతే కరెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయింది డార్లింగ్ లాగా వెరీ స్వీట్ డెలికేట్ డార్లింగ్ రెడీ అయిపోయింది ఒక క్యాప్సికమ్ ఇది చాలా నాటీ ఉన్నట్టుంది వినట్లేదు నా మాట సో క్యాప్సికంలో మూడు కుక్ అయిపోయాయండి చక్కగా ఆయిల్లో అటు ఇటు బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి మీకు ఆయిల్ వద్దనుకుంటే ఓవెన్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బాగా క్రిస్పీగా వస్తుంది ఆర్ డైరెక్ట్గా ఫ్లేమ్ మీద క్యాప్సికంని పెట్టేసుకున్నా అయిపోతుంది అంతే సో ఇక్కడ మన కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం సో స్టఫింగ్ కూడా ఇక్కడ రెడీ అయిపోయింది బాగా కుక్ అయిపోయింది మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో ఈ స్టఫింగ్ని మనం ఈ క్యాప్సికం కప్స్లో పెట్టేసుకుందాం సో ఒక ప్లేట్ తీసుకుందాం క్యాప్సికంని పెట్టేసి దీంట్లో స్టఫ్ చేసేద్దాం అలానే ఇంకొకటి లాస్ట్ క్యాప్సికం కానీ ఫస్ట్ ఫ్రై చేసుకున్నాం దీన్ని ఇందులో కూడా స్టఫ్ చేసేది కొంచెం పుదీనాతో అలా అలా అక్కడక్కడ స్ప్రింకిల్ చేసేద్దాం ఆహా మిల్ మేకర్ క్యాప్సికమ్ స్టఫ్ రెడీ అయిపోయిందండి సింపుల్గా ఉంది ఈజీగా ఉంది ఒక మిల్ మేకర్ వెజ్ బిర్యానీ చూసేసారు ఒక స్నాక్ డిఫరెంట్గా సింపుల్గా ఈజీగా మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చేసేసుకోవచ్చు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో ఫస్ట్ స్టఫింగ్ టేస్ట్ చేస్తాను బాగుంది స్పైసీగా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది దీన్ని అలా తినేసేయచ్చు అదిరిపోయింది 